కేంద్ర మంత్రి సుజనా చౌదరితో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు చూద్దాం ఆంధ్రుల కళల ప్రాజెక్టు పోలవరం రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత అమరావతి నిర్మాణం కోసం ఎంతగానైతే చంద్రబాబు అలాగే ఆ పార్టీ నేతలు శ్రమిస్తున్నారో మరోవైపు పోలవరం కోసం కూడా అంతే స్థాయిలో పోరాడుతా ఉన్నారు నిధుల సాధన కోసం కృషి చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు పోలవరానికి తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల కోట్ల నిధులను విడుదల చేసింది దీంతో పోలవరానికి ఉన్న ప్రధాన అడ్డంకి నిధుల కొరత అనే భావం తొలగిపోయి ఆ ప్రాజెక్టు శరవేగంగా ముందుకు వెళ్లే మార్గం సుగమమైంది ఈ నిధుల సాధనలో కీలక పాత్ర పోషించారు కేంద్ర మంత్రి సుజనా చౌదరి ఈ నిధుల సాధనలో ఆయన చేసిన కృషి ఏంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి భవిష్యత్తులో ఎలాంటి సహాయం రాబోతా ఉంది రెండు వేల పద్దెనిమిది టార్గెట్ గా ఈ పోలవరం ద్వారా నీళ్లు ఇవ్వాలన్న లక్ష్యాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నెరవేరగలదా ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలదా అనే విషయం గురించి సుజనా చౌదరి గారిని అడిగి తెలుసుకున్నాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు రాబట్టడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు మీరు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఫైలు సంఖలో పెట్టుకొని మీ హోదాను పక్కన పెట్టి తిరిగి తిరిగి ఇది సాధించగలిగారు ఎలా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించగలిగారు అంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఫైల్ సంఖన పెట్టుకుని తిరిగినా ఏదైనప్పటికీ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు గురించి రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడవలసిన విధంగా ఏం చేయాలో అది చేయడానికి ప్రజలు ఎంతో నమ్మకంతో మా తెలుగుదేశం పార్టీని చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వాన్ని నమ్మి పంపించబట్టి కాబట్టి వాళ్ళచ్చే ఎన్నుకోబడ్డాం కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళినందుకు చేయాలని చెప్పి ఒక దృఢ సంకల్పంతో మేమందరం పనిచేసాం మా ఎంపీలందరూ కూడా చాలా సహకరించారు ఎప్పటికప్పుడు అయితే ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్కి ఏంటంటే మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినాక మొట్టమొదటిసారిగా ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టు నాగార్జున సార్ ప్రాజెక్టులు అన్నీ కట్టినా చాలా కాలాన్ని కట్టారు ఇంత వాల్యూ లేదు అప్పట్లో అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఇది కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ అనేక సందర్భాల్లో మారవలసి వచ్చింది తర్వాత రెండు వేల పదమూడులో ఏదైతే బిల్లు పాస్ అయిందో అబౌట్ ది ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ మూలాన డెఫినెట్గా కాస్ట్ చాలా పెరిగిపోయింది నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ కింద లోగడ కొన్ని ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పటికి కూడా వాటిలో కూడా నైంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఫండింగ్ ఉండింది మనకి ఈ పోలవరం ప్రాజెక్ట్కి నైంటీ కాకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేపించడానికి డెఫినెట్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చాలా సహకరించింది అన్నిట్లో కంటే అందులో మాత్రం డెఫినెట్గా ఫైనాన్స్ మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ గారితో నేను కన్విన్స్ చేసే విధంగా చేశాం ఎందుకంటే మన రాష్ట్రానికి జరిగిన నష్టాన్ని పదే పదే చెప్పి అది చేయగలిగాం అయితే పోలవరం ప్రాజెక్టు ఇప్పుడు ఫండింగ్ అనేది రెండు వేల పదిహేను బడ్జెట్లో ఈ ఫండింగ్ ప్యాటర్న్కి నాబార్డు ద్వారా చేయాలి అనేది వాళ్ళు అనుకున్నారు రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల పదహారులో కూడా చేస్తే కూడా అది ఎస్టాబ్లిష్ కాలేదు అంటే ఇరవై వేల కోట్లు టోటల్గా ఫండ్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటట్లు మిగిలింది నాబార్డు వాళ్ళు లివరేజ్ చేసి లక్ష కోట్ల వరకు ఫండ్ రేజ్ చేసి భారతదేశంలో ఉన్న తొంభై తొమ్మిది ప్రాజెక్టులు సెలెక్ట్ చేశారు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ని సపోర్ట్ చేయాలి అని కానీ అందులో పోలవరం లేదు పోలవరంని వంద ప్రాజెక్ట్ కింద మనం యాడ్ చేసుకొని దాని ఫండింగ్కి ఈ విధంగా చేయొచ్చని మనం పదే పదే ఫాలోఅప్ చేసి చేయడం జరిగింది అయితే ఇదేంటంటే నిన్న రెండు వేల కోట్లు ఇవ్వటం డెఫినెట్గా అది ఒక మంచి మైల్ స్టోన్ మేము అచీవ్ చేసింది అయితే అది నాబార్డులో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ డెబిట్ అయింది పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు కోట్లు ఇచ్చారు ఇక ప్రాజెక్ట్కి ప్రాజెక్ట్ వేగవంతం అందుకున్న కొద్దికి నాబార్డ్కి ఫండ్ రేజింగ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు అనేక రకాలుగా బాండ్స్ అని రేజ్ చేస్తున్నారు ఈ స్ట్రక్చర్లో ఇబ్బంది లేదు ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ నుంచి అనేటప్పటికీ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ నుంచి బడ్జెట్ ఎలకేషన్ బట్టే ఇస్తూ ఉంటారు సో ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్కి ఏంటంటే జనరల్గా పది సంవత్సరాలు ఫండింగ్ చేస్తుండొచ్చు అందులో ముప్పై వేల కోట్లు అవుతుందంటే చాలా టైం పట్టేది అలాంటిది ప్రస్తుతానికి నాబార్డ్ నాబార్డ్ ద్వారా ఫండింగ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత వాళ్ళు ట్వంటీ ఇయర్స్ బాండ్ ఏదో రేజ్ చేస్తున్నట్లు నాబార్డ్ వాళ్ళు దాన్ని రీపేమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేసే విధంగా ఉంది సార్ మొత్తానికి చూస్తే ప్రత్యేక హోదా ఒక సమస్య మీకు దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసుకుంటానే మీరు అన్ని డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పూలప్ చేస్తూ వచ్చారు నిధులు మరొకటి ఏమో పోలవరం టెన్షన్ పడ్డారా దీన్ని ఈ రెండింటికి నిధులు సాధించగలమని సాధించగలమని చెప్పి మాకు గట్టి నమ్మకం ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైం టు టైం ఆయన డైరెక్షన్ ఇస్తూ ఉన్నారు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు భారతదేశం అందరిలో కల్లా మొట్టమొదటిగా ఇది మనది మొదలైంది నేను ఉమాభారతి గారు గారు చెప్పనియండి వెంకయ్యనాయుడు గారు చెప్పనియండి దీన్ని ఒక మోడల్గా తీసుకుంటాం 
ఆదర్శంగా ఉంటుంది అని చెప్పి కూడా నిన్న మీడియా కూడా చెప్పడం జరిగింది అరుణ్ జైట్లీ గారు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్కి ఈ ప్రాజెక్ట్స్ని తర్వాత లోగడం చేసిన డెవలప్మెంట్ని అటెండ్ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు ఏదో రకంగా అకామిడేట్ చేసి సహాయం చేద్దామనే పద్ధతిలో ముందుకి వెళ్ళే యాటిట్యూడ్ ఉండబట్టి ఒకటి పది సార్లు నేను వెళ్ళిన వాళ్ళు మనది పాజిటివ్గా తీసుకొని హెల్ప్ చేయడం జరిగింది ఇది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది యావత్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎందుకంటే ఇది జీవనాడు లాంటిది ఎనభై లక్షల ఎకరాలు అడిషనల్గా కల్టివేషన్లకు వస్తాయి కాబట్టి ఇది మంచి మంచి బ్రేక్ త్రూ ఇక్కడ రెండు బడ్జెట్లో పెట్టారు పదిహేను పదహారు పదిహే పదహారు పదిహేడు అక్కడ నిధులు రాలేదు మీరు అనుకున్నట్టుగా ఎలా ఒప్పించారు కేంద్రాన్ని ముందు అరుణ్ జైట్లీని చూస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బాగలేదనేది అంటే అసలు ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది ఈ ఒక మూలధనం ఇంతని పెట్టి దాని నుంచి లివరేజ్ చేయడం అనేది ఆ స్ట్రక్చర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి కొంచెం టైం నాబార్డు నుంచి మొదటిసారిగా ప్రాజెక్టులకు నిధులు ఇవ్వాలనే స్ట్రక్చర్ అనే స్ట్రక్చర్ ఆ స్ట్రక్చర్ ఆలోచన రావటం కానీ పదే పదే పది సార్లు చెప్పటం కానీ దాంట్లో కొంత కాల కొంత టైం పట్టింది నేను కన్విన్స్ చేయగలిగాను సార్ రాజకీయ నాయకులు చూస్తే మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా మొన్నటి వరకు కూడా తెలవనకు ఉండేవాళ్ళు మొదటిసారిగా రాజ్యసభకు వచ్చారు కేంద్ర మంత్రి గారు ఇంత ఎక్సర్సైజ్ ఎలా చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో లేని ఆలోచనలు ఈ బారోయింగ్ కానీ ఈ రీపేమెంటు విధానాన్ని కానీ ఎలా మీరు దీన్ని కసరత్తు చేశారు అంటే ఇప్పుడు నాది ఏడో సంవత్సరం నేను రాజ్యసభలో ఉండబట్టి కాబట్టి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఏమిటి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇబ్బందులు ఏంటి అన్నీ కూడా గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి బాగా ఎక్కువ తెలిసినాయి అంతకుముందు మొదటి నాలుగు సంవత్సరాలు అపోజిషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి పెద్దగా అంటే ఆలోచన విధానం అనేది ఒక దాన్ని కల్పించడం అనేది ఇక్కడ పెద్ద పని వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే నేరుగా ఇచ్చేస్తారు లేని విధానాన్ని మీరు నాబార్డ్ అనేది ఒక దాన్ని స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేసి వాళ్ళు ఎలా తీర్చవచ్చు ఆ డబ్బులు వాళ్ళకి ఎలా వెసులుబాటు ఉంటుంది మీ మీద బర్డన్ కాదనేది కన్విన్స్ చేయటమే పెద్ద అచీవ్మెంట్ కదా అంటే ఇంటర్నేషనల్గా కూడా నాకు కొంచెం నా స్వతహాగా నాకు ఉన్న ఎక్స్పోజర్ మూలాన ఇంటర్నేషనల్గా ఏమేం చేస్తున్నారు ఏమిటి అనేక దేశాలు అన్ని కూడా నేను స్టడీ చేసి పారిశ్రామికవేత్తగా మీకున్న అనుభవం ఇక్కడ రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం ఉపయోగపడింది డెఫినెట్గా నా ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఇరవై సంవత్సరాల నా ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఎంటర్ప్రినర్గా ఆ అనుభవం ఉపయోగపడింది అది ఆంధ్రప్రదేశ్కి డెఫినెట్గా దాన్ని నేను ఉపయోగించి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి బెనిఫిట్ అయ్యే విధంగా చేయాలి అని చెప్పేది నాకు దృఢ సంకల్పం ఎక్కడ ఎక్స్పోజర్ కూడా లేదు సార్ మీరు దీనికోసం తిరుగుతున్నారు చేస్తారని కూడా లేదు పోయినసారి మనం ఈ స్పెషల్ ఫండ్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి మీరు ముందు చెప్పేసేవాళ్ళు త్వరలో రాబోతుందని అందరు టెన్షన్ పడుతున్నా కూడా ఇది కూడా అలాగే హఠాత్తుగా నా పాట వచ్చేసి ఇప్పుడు రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు నిద్రించింది ఎలా అనిపించేది అంటే దేనికైనా ప్రొసీజర్ ఉంటుంది దాని ప్రకారం ఎందుకంటే రెండు వేల పద్నాలుగు మేలో మొట్టమొదటిసారిగా గవర్నమెంట్లోకి వస్తే రెండు వేల పదిహేను బడ్జెట్ పెట్టక ముందు ఫిబ్రవరిలో కూడా నేను సుమారుగా పదివేల కోట్ల రూపాయల వరకు మనం తెస్తామని ఎస్టిమేట్ చేసాం చేసి ప్రతి చోట మనకు తెలుసు కాబట్టి అరు అప్పుడు కూడా ఎనిమిది తొమ్మిది వేల కోట్ల వరకు తీసుకురాగలిగాం ఎన్నో రాని సో అది మనం ఫోకస్డ్ అప్రోచ్తో చేసుకుంటే నాకు క్లారిటీ వస్తూ ఉంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో వాళ్ళ విధి విధానాలు ఎలా వర్క్ చేస్తారు ఏంటనేది అట్లాగే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇబ్బందులు కూడా తెలుస్తూ ఉన్నాయి మనకి రాజధాని లేకుండా ఈ ఆఫీసర్స్ అందరూ సగం మంది ఇక్కడ సగం మంది అక్కడ ఈ ఇబ్బందులు అన్నిటితో ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఎంత కష్టపడుతున్నారో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం దాన్ని బట్టి ఇంక ముందు కూడా ఇంకా చాలా ఉంది ఇప్పుడు ఇది అయ్యింది ఏంటంటే నెక్స్ట్ మనకు పోలవరం వరకు మాత్రం ఎటువంటి రకమైన డోకాను నిధుల దాహం పోలవరానికి ఇక లేదు పోలవరానికి ఇప్పుడు ఏడాడు ఇప్పటి వరకు ఖర్చు పెడేసి మొత్తం ఇచ్చేసారు ఇక నుంచి ప్రతి పదిహేను రోజులకి మన రీయంబర్స్మెంట్ సిస్టంలో బిల్లు కనుక ఆటోమేటిక్గా సర్టిఫికేషన్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా నాబార్డ్ బ్యాంక్ లోన్ లానే ఇల్లు కట్టుకుంటుంటే బ్యాంక్ ఎలాగైతే లోన్ డిస్పోజ్ చేస్తో ఆ సిస్టమ్ పెడతాం జరిగింది అంటే దాదాపు నలభై వేల కోట్లు రీఎస్టిమేట్ చేస్తా ఉన్నా సార్ మొత్తం అంతా ఇచ్చే అవకాశం ఉందా అంటే ప్రాజెక్ట్ పెరిగిన దానికంటే మేజర్ పోర్షన్ ఏంటంటే ఆర్ అండ్ ఆర్ ఈ ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్కి యాక్ట్ మూలాన్ని ఇచ్చే డబ్బే పునరావాసం పునరావాసానికి కాబట్టి దాని మీద ఎవరు డిస్ప్యూట్ చేయడానికి లేదు పెద్ద డిస్కషన్ ఉండదు ఓకే సార్ ప్రాజెక్ట్ అంటారా వెనక ఎప్పుడో వాళ్ళు ఆల్రెడీ లోగడ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన టెండర్ ప్రకారం ఎస్కలేషన్ క్లాజ్ ఒకటి పడుతుంది ఈ రోజు ఉన్న రేట్ల ప్రకారం చేస్తాం రెండు వందల నలభైలో ఈ పోలవరం అనే ప్రాజెక్టుకి ఆలోచన మొక్క దొడిగింది సార్
హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ అమెరికా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఆరు రోజుల్లో స్టడీ చేసి డిజైన్ ఇవ్వటం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటికి ఇప్పుడు మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న ఫాలోఅప్ కంటిన్యూస్గా చేస్తారు కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితి గ్రావిటీ అంటే ఒక ఫేస్ అయిపోతుంది ఆ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిగిలిన ఫేసు పవర్ పవర్ ప్లాంట్స్ అన్నీ వస్తాయి ఇక నెలకి ఇప్పుడు లేక ఇంజనీరింగ్ అధికారులు చెప్పే లెక్క ప్రకారం నూట యాభై కోట్ల నుంచి మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఇదే స్పీడ్లో పనులు జరుగుతుంటే కావాలన్న అంత ఫ్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వస్తుంది అసలు మనీ ఫ్లోకి ప్రాబ్లమే ఉండదండి వీళ్ళు ఎంత పని చేసి మంచిగా గుడ్ క్వాలిటీ వర్క్ చేసి సర్టిఫికేషన్ తీసుకొని వస్తే కరెక్ట్గా ఆల్మోస్ట్ ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ లాగా ఓకే జరిగిపోతుంది పోలవరకు వరకు మాత్రం ఎటువంటి రకమైన డోకా లేదు ఇక్కడ ఆ భరోసా అయితే ఇచ్చేస్తా ఉన్నాం ఆ స్పీడ్లో పనులు జరిగిపోతా పనులు జరిగి అయితే ఇప్పుడు ఇచ్చిన నిధులన్నీ కూడా పాత బకాయిలకే కొత్తగా సాధించేదేమీ లేదన్న విమర్శ కూడా మీరు వినే ఉంటారు అందులో విమర్శం లేదు ఫ్యాక్టే అది మనం అడిగింది అంతా ఫర్దర్గా అని ప్రతి పదిహేను రోజులకి ఒకసారి ఇమ్మని అడిగాం మనం అడిగిన ప్రకారమే వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు కాస్త ఆలస్యమైన కూడా పాత బకాయిలన్నీ వచ్చేసినాయి మొత్తం వచ్చేసినాయి అప్ టు డేట్ అన్నీ వచ్చేసినాయి త్వరగా నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి మనం వర్క్ ఎంత అవుతుందో ఫిఫ్టీన్త్ రోజున ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ మంత్ ఫిఫ్టీన్త్ రో బిల్లు పెట్టచ్చు థర్టీత్ రో బిల్లు పెట్టచ్చు ఇంకా రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ప్రాజెక్ట్ మొత్తం పూర్తి అవుతుందా సార్ మెజారిటీ పూర్తి అవుతుందని స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చెప్తుంది దాని ప్రకారం అంటే ఇప్పటికే అక్కడ కాంట్రాక్టర్ సబ్ కాంట్రాక్టర్లు మార్చారు పనుల విషయంలో కూడా సీఎం గారు సీరియస్ ఉన్నారు ప్రతి మండే కూడా ఆయన దాని గురించి రివ్యూ చేసే పరిస్థితి ఉంది మీరు ప్రాజెక్టు పనుల గురించి తెలుసుకుంటున్నారా ఓన్లీ నిధులు తేవడం గురించే దృష్టి పెట్టారు అట్లా కాదు కదా సెక్రటరీ గారు కానీ ఈఎన్సీ గారు కానీ రెగ్యులర్ టచ్లో ఉన్నారు పనులు వేగవంతంగా అవుతున్న బట్టే నిధులు కావాలి కదా ఓకే ఆ సర్టిఫికేట్ ఎలాగైనా సర్టిఫికేషన్ ప్రకారమే అవుతుంది పనులు బాగా అవుతున్నాయి రేపు ఇప్పుడు డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు వాళ్ళది కూడా కడతానికి ఫౌండేషన్ వేస్తా ఉన్నారు డిసెంబర్ ముప్పై కాంక్రీట్ పనులు వేస్తా ఉన్నారు కాంక్రీట్ పనులు ఆ ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదని నా నమ్మకం అందులో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఫాలోఅప్ సామాన్యంగా ఉండదు అది అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫండింగ్ చేస్తున్న ఈ వంద ప్రాజెక్టులో ఈ మన పోలవరాన్నే మోడల్ ప్రాజెక్టుగా చేస్తామని కూడా నిన్న మీరు ప్రకటించారు సీఎం గారు కానీ మీరు కానీ అది సాధ్యం అవుద్దా అంటే ఇంత షార్ట్ పిల్లలు ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టుని నిర్మించి మోడల్గా చూపించగలుగుతారా నిజానికి మేము చెప్పలేదు అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉమాభారతి గారే అన్నారు ఎందుకంటే ఇది ఈ ప్రాజెక్టు షేప్ అవుతున్న విధానంగా చూసుకుంటే భారతదేశానికి ఎక్కడా లేదు దీన్ని మేము డెఫినెట్గా ఆదర్శంగా తీసుకొని మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో కూడా మేము చూపించుకోవాలి కాబట్టి మేము పూర్తి సహకారం ఉంటుంది దీనికి ఫాస్ట్గా చేయండి అని చెప్పారు పోలవరంలో సెకండ్ ఫేజ్ ఒకటి ఉంది సార్ ఉత్తరాంధ్ర సుజల శ్రవంతి దాన్ని కూడా టేకప్ చేస్తారా ఇప్పుడు అది కూడా అది ఎనీవే సపరేట్గా చేస్తున్నారు అది కూడా సైమల్టేనియస్గా అవుతుంది అంటే ఇదే నిధుల్లో వచ్చేస్తే ప్రాజెక్టు సపరేట్గా చూపిస్తారు అది ప్రాజెక్ట్లో లేదు సపరేట్గా ఉంటుంది సపరేట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు పక్కన పురుషోత్తపట్నంలో మరొక ఎత్తిపోతల పథకం కదా అది కూడా సెవెంటీ అది ఇండిపెండెంట్ అది అది ఇండిపెండెంట్ అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేస్తున్నప్పుడు దాని అవసరం ఏముంది అనే ప్రశ్న ఒకటి వస్తుంది అంటే గ్రావిటీతో రిలీజ్ చేస్తే దాన్ని దాని అవసరం కూడా ఉంటుందని చెప్పి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి చేసిన అసెస్మెంట్ ప్రకారం ఉంటుంది అది ఏముందండి ఒక్క నాలుగు సీజన్లకి మనం కనుక అది వాడుకున్నా కూడా దాన్ని పెట్టే డబ్బు రైతులకు బెనిఫిట్ వస్తుంది పటిశ్రమ లాగా ఫస్ట్లో అట్లా జీ ఇప్పుడు జిఎస్టీపీ గ్రోత్ ఉండాలంటే మనకి రైతు మన బ్యాక్ బోన్ రైతులకు బెనిఫిట్ అయ్యే విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫోకస్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒకసారి రైతు సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉంటే మన రాష్ట్రం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఓకే సో రైతు మంచి దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ప్రాజెక్టు మీద ఫుల్ ఫోకస్ చేస్తా ఉన్నాం ఇక మీ శాఖ విషయానికి వస్తే త్వరలో తిరుపతిలో సైన్స్ కాంగ్రెస్ పెట్టబోతా ఉన్నాం దాని టార్గెట్ ఏంటి సార్ అంటే సైన్స్ కాంగ్రెస్ అనేది గత నూట నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి పెడతా ఉన్నాం ఎవ్రీ ఇయరు జనవరి మూడో తేదీన అప్పుడు బ్రిటీషర్స్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న హెడ్ వెళ్ళేవారు మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినాక ప్రతి ఇయరు జనవరి తర్వాత ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అటెండ్ అవుతారు ప్రతి సంవత్సరం అనేక ప్లేసుల్లో అవుతుంది ఈసారి నేను పట్టుబట్టి తిరుపతికి తీసుకురావడం జరిగింది దాని టార్గెట్ ఏంటంటే నోబుల్ లా రైట్స్ వరల్డ్ వైడ్ ఒక ఇరవై మంది పాతి మంది వస్తుంటారు పిల్లలందరినీ కూడా అక్రాస్ ది కంట్రీ తీసుకొస్తాం తర్వాత అనేక లెక్చర్స్ ఉంటాయి ఎడ్యుకేషన్ కానీ రీసెర్చ్ గురించి కానీ అనేక టాపిక్స్ మీద త్రీ డేస్ నడుస్తుంది ఇది ఇంటర్నే
నోబుల్ ఆ రైట్స్ సంపాదించడానికి దృష్టిలో పెట్టుకొని కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని డెవలప్ చేయాలనేది నా ఎయిమ్ ఓకే ఈ రోజున ఎందుకంటే ఇండియా డెఫినెట్గా సూపర్ పవర్ అవుట్ అయ్యే దిశలో ఉంది ఉన్నప్పుడు నోబుల్ ఆ రైట్స్ కూడా ఒక బెంచ్ మార్క్ అవుతుంది కాబట్టి అది మేము ఇంటర్నల్గా మాట్లాడుతా ఉన్నాం ఒకసారి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఐడెంటిఫై చేసి సార్ ఎక్కడెక్కడ మనం ట్రస్ట్ పెట్టాలి అంటే ఒకటి వరల్డ్ స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెడితే కూడా వర్త్ అనేది నేను కొత్తగా క్రియేట్ క్రియేట్ మనకి ఏమైనా అవకాశం ఉంటుంది అమరావతి ప్రత్యేక హోదాకు సంబంధించి వివాదం అలా నడుస్తూనే ఉంది దానికి సంబంధించి విమర్శలు వస్తూ ఉన్నాయి నిధులకు సంబంధించి ఇంకేమైనా అడుగు ముందుకేసారా సార్ అన్ని లైన్లో పడిపోతున్నాయండి ఇప్పుడు దానికి అసలు ప్రత్యేక హోదా అసలు సబ్జెక్ట్ కాదు అసలు ఓకే ఇప్పుడు ఎవరైనా కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఇంకా దాని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారంటే వాళ్ళు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఉనికి ఇన్ని కాపాడు కోసం కోసం ఏదన్నా అంటున్నారేమో కానీ ప్రత్యేక హోదా ఈజ్ నో లాంగర్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఓకే నిన్న పోల పోలవరం సెటిల్ అయిపోయింది ఏపీ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ప్రాజెక్ట్స్ అప్రూవ్ అవుతున్నాయి ఇక నెక్స్ట్ క్యాబినెట్ ఏపీలో ఎన్ని రాబోతున్నాయి సార్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏపీలో మనకి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్లో మనకి ఎంత అయితే లాభం వచ్చేదో దానికి ఈక్వలెంట్గా ఏపీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తారు ఓకే ఎంత ఇన్ని అన్ని కాదు వాల్యూ ఉంటుంది త్రీ టు ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్స్ పర్ యానం మనకి ఎక్స్ట్రా వస్తాయి ఓకే ఇకపోతే మనకి ఒకళ్ళ పెండింగ్ ఉంది డీలిమిటేషన్ ఒకటి రైల్వే జోన్ ఒకటి ఓకే ఆ రెండు కూడా అతి త్వరలో అయిపోతాయని చెప్పి నా నమ్మకం డీలిమిటేషన్ అవుతుంది సార్ దాని మీద చాలా మంది రాజకీయ అంచనాలు ఉన్నాయి చేయదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని చేస్తుందని కొంతమంది మీద అదే అది ప్రాసెస్లో ఉంది అది డెఫినెట్గా అవుద్దని నా నమ్మకం అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది సార్ అది అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూ కాదు కదా ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇష్యూ డెఫినెట్గా అయిపోద్దని నా నమ్మకం అంటే అప్పుడు తీర్మానం చేసిన ఈ స్పెషల్ స్టేటస్సే కానప్పుడు ఇది చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే ముఖ్యంగా బీజేపీ ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుందా అనేది అంటే బీజేపీ ఇష్టం కాదండి ఇది ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అది స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఫాల్స్ అండర్ డిఫరెంట్ కేటగిరీ ఏంటంటే ప్లానింగ్ కమిషనే లేదు ఓకే ప్లానింగ్ కమిషన్ లేకుండా నీతి ఎగ తీసుకొచ్చారు సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ మార్చేశారు ఈ ఫండ్స్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఇప్పుడు డే ఇప్పుడు ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ డెవల్యూషన్ ఇచ్చారు యాజ్ పర్ ది ఫోర్టీన్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఇవన్నీ మారిపోవటం మూలాన స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్కి అది వచ్చింది యాజ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ డీలిమిటేషన్ ఇస్ కన్సర్న్ కానీ మనకి బిల్లులో వీళ్ళు సరిగ్గా పెట్టలేదు ఆ రోజున పెట్టి ఉంటే అసలు అయిపోయింది ఇది దానికి కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ చేయవలసి రావచ్చు చేస్తే ఆ దిశగా ఏమన్నా ప్రోగ్రెస్ ఉందా సార్ ప్రోగ్రెస్ ఉంది మాకు ఇంటర్నల్ డిస్కషన్స్ నిధులు సాధించినట్టుగానే మీరు దాన్ని కూడా చాప అది కూడా సాధిస్తాము చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆధ్వర్యంలో మీరు ఆ మాట అంటే ఇక సాధించినట్టే సాధిస్తామని నమ్మకం ఉంది ఎందుకంటే రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇప్పుడు అది ప్రధానంగా రాజకీయ అంశం అయిపోయింది చాలా మంది ఔత్సాహికులంతా కూడా దానికోసం ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు డెఫినెట్ గా సాధిస్తాం ఇప్పుడు ఎందుకంటే మీరు మీ అచీవ్మెంట్ స్పెషల్ స్టేటస్ బదులు స్పెషల్ ఫండ్స్ తీసుకొచ్చారు చెప్పారు తెచ్చారు అలాగే పోలవరానికి నిధులు రావు రావు అంటే అది తెచ్చారు చూపించారు ఇప్పుడు మీరు డీలిమిటేషన్ వచ్చింది తెస్తామని చెప్తే అది వస్తుంది రెవెన్యూ డెఫిసిట్ కూడా మేము చాలా వరకు తెచ్చి ఇంకా రావాల్సింది కూడా ఇస్తామని వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు అంటే ఆ గ్యాప్ విషయంలో మీకు వాళ్ళకి మధ్య ఒక గ్యాప్ రికన్సైల్ అయిపోయిందండి దాని ప్రకారం వచ్చేస్తాను అంటే మీరు చూపించిన లెక్కలు వాళ్ళు చూపించే లెక్కలకు చాలా గ్యాప్ అది కొంచెం రికన్సైలేషన్లో తేడా వచ్చింది చివరికి ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చాం దాని ప్రకారం డబ్బు వచ్చేస్తుంది ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు ఇబ్బంది రావాల్సిన బకాయిలన్నీ వచ్చేస్తుంది ఏమి ఉండదు రేపు జీఎస్టీ వచ్చినాక మళ్ళీ ఏదన్నా కనుక కొత్త వస్తే దాని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడాలి ఈ రైల్వే జోన్ పరిస్థితి సార్ దాకా భారీ ఎత్తున వ్యయం అవుద్ది అంత లోడు ఇక్కడ పడదు అందుకోసమే కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రైల్వే శాఖ కానీ వెనక ముందు ఆడుతూ ఉంది అనేది కొంచెం ఆ సమస్య ఉంది కానీ ఇప్పుడు రైల్వే బడ్జెట్ కూడా రెగ్యులర్ బడ్జెట్ లో మీకు మెర్చ్ చేస్తున్నారు అది చేసినాక దాని సంగతి ఫైనల్ చేద్దామని చెప్పారు అది కూడా అయిపోతుందిలేండి ఈ పోలవరం లాగే దానికి కూడా ఏమైనా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ టార్గెట్ ఏమైనా పెట్టగలుగుతారా అది అప్పుడు దాకా కూడా కాదు ఈ లోపలే మనం సాధించి ఈ లోపల అవుతుంది సాధించాలి అది ప్రయత్నం చేయాలి మనం ప్రయత్నం అంటే కన్విన్స్ చేయగలుగుతున్నారు అంటే మన దగ్గర నుంచి అంటే మనకి ముఖ్యంగా ఫస్ట్ డెఫిసిట్ ఫైనాన్స్ తర్వాత ఈఏపీ ప్రాజెక్ట్స్ తర్వాత పోలవరము ఇవన్నీ ఒక ప్రయారిటీ పెట్టుకున్నాము ఇంటర్నల్గా దాని ప్రకారం అచీవ్ చేస్తా ఉన్నాం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారి సహకారం ఉంది ఈ లోపల డిమానిటైజేషన్ వచ్చింది డిజిటైజేషన్ సబ్జెక్ట్స్ మీద ఇప్పుడు ఫోకస్ ఉంది
మెజారిటీ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది అని చెప్పి నాన్న అంటే ఇప్పుడు దాకా చూస్తే ఏంటంటే బడ్జెట్కి ముందు ఒక సమావేశం పెట్టుకోవడం ఎంపీలంతా మాకు ఇవి కావాలని ఇవ్వడం వాళ్ళు బుట్ట దాఖలు చేయడం వాళ్ళకి తోసినట్టు వాళ్ళు ఇవ్వడం అలా కాకుండా మీరందరూ అంటే గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ విషయంలో కూడా మనం సాధించదగ్గ ఇప్పుడు మేము ఒక ఒక ఫార్మాట్ తయారు చేసి ఇచ్చాం ప్రొజెక్షన్స్ వర్సెస్ యాక్చువల్స్ ఓకే అలాంగ్ విత్ టైమ్ లైన్స్ ఇమ్మని మంది మినిస్ట్రీని అడిగాం ఓకే సో దాని ప్రకారం చేస్తూ ఉన్నారు డెఫినెట్గా మానిటరింగ్ కొంచెం పెంచి ఒకటి పది సార్లు ఎమ్మడపడవలసిన అవసరం అయితే ఉంది ఏపీకి అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన ప్రతి ఒక్కటి ఇంకా రావాల్సింది ఏమన్నా ఉంటే మీ యాంగిల్లో మీ ఆలోచన చేసి కసరత్తు చేసి తీసుకురావడానికి అయితే డెఫినెట్గా వాళ్ళు సహకరిస్తున్నారని చెప్ నాకు చెప్పడానికి ఎటువంటి రకమైన సందేహం లేదు అక్కడ మనకి అన్ని అనుకూలంగా ఉన్నాయి దాని ప్రకారం రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో అక్కడ మోడీ గారి సలహాలు సంప్రదింపులు ఆశీస్సులతో బ్రహ్మాండంగా చేస్తామని చెప్పి నాన్న బీజేపీ మిత్ర ధర్మాన్ని నూటికి నూరు పాడు తూచా తప్పకుండా పాటిస్తుంది డెఫినెట్గా పాటించే విధంగా మేము వాళ్ళని ఫాలోఅప్ చేస్తున్నాం పాటిస్తారు ఇది కేంద్ర మంత్రి సుజన చౌదరి గారి శ్రమ కృషి అటు పోలవరం కానీ ఇటు రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ప్రత్యేక ప్రాజెక్టుల విషయంలో కానీ ఆయన చాప కింద నీరులాగా ఒక సామాన్య వ్యక్తిలాగా ఆయన మంత్రిగా భావించకుండా ఎంపీగా భావించకుండా సీనియర్ నాయకుడిగా భావించకుండా ఫైల్ పట్టుకొని చిన్న స్థాయి అధికారుల దగ్గర కూడా వెళ్ళి ఆ పనులు కావాలి కావాలి అని చెప్పి సాధించుకున్నారు అలాగే త్వరలో విశాఖ రైల్వే జోన్ కానీ ఏ ఈ ఈ నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు సంబంధించిన వాటిని కూడా సాధించి తీరుతామని గంటా పదంగా చెప్తున్నారు పోలవరం సంబంధించి అయితే ఇక ఎటువంటి డౌట్ అక్కర్లేదు నిధుల వరద పారుతుంది పనులు అనుకున్నట్టుగా చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పిన టార్గెట్లోనే చేసి తీరుతామని చెప్తా ఉన్నారు